জিও ইডিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো সবাইকে জিও ইডিউবের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি তোমাদের বাবু স্যার তো ছোট বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর 1.6 এর ধারাবাহিক যে সৃজনশীল প্রশ্নগুলো আমি সলভ করছি আজকে আমি চার নং সৃজনশীল নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তো বন্ধুরা তোমাদের মূল বই কেন্দ্রিক সৃজনশীল প্রশ্ন সলভ করছি মূল বইয়ে আব্দুর রহমান সাহেব সম্পর্কিত যে প্রশ্নটি রয়েছে সেখান থেকে যে সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করা যায় আমি সেরকম একটি প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি সে পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকো পুরো ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখো ইনশাআল্লাহ তোমরা এই টাইপের যদি কোনো প্রশ্ন আসে খুব ভালোভাবে সলভ করতে পারবে আজকে ভিডিওর পর তো বন্ধুরা লেটস গো আজকে আমরা প্রশ্নটি পড়ে নেই আব্দুর রহমান সাহেব তার সম্পত্তির শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ অংশ স্ত্রীকে দিলেন আব্দুর রহমান সাহেব তার যে সম্পত্তি রয়েছে সেই মোট সম্পত্তি থেকে শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ অংশ স্ত্রীকে দিলেন বাকি সম্পত্তির শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য অংশ পুত্রকে এবং শূন্য দশমিক দুই পাঁচ অংশ কন্যাকে দিলেন বন্ধুরা এখানে একটি বিষয় হচ্ছে ম্যাটার সেটা হচ্ছে তোমার আব্দুর রহমান সাহেব স্ত্রীকে যে দেওয়ার পর যে সম্পত্তিটুকু অবশিষ্ট ছিল বাকি ছিল তা থেকে আবার তোমার পুত্র এবং কন্যাকে দিয়েছে তার মোট সম্পত্তি থেকে কিন্তু দেওয়া হয়নি তার মানে স্ত্রীকে দেওয়ার পর সম্পত্তির যতটুকু অংশ বেঁচে থাকবে অবশিষ্ট থাকবে ঠিক তার এত অংশ দেয়া হয় তোমার পুত্রকে এবং বাকি সম্পত্তির এত অংশ দেয়া হয় তার কন্যাকে আশা করি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তো বন্ধুরা এই হলো উদ্দীপক এবার আমরা প্রথম প্রশ্নটি পড়ে নিই প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ এবং শূন্য দশমিক দুই পাঁচকে সরল অনুপাতে প্রকাশ করো তোমার জানো যে অনুপাতও এক ধরনের ভগ্নাংশ সো তোমার দশমিক থেকে কখনো কখনো তোমাকে কনং প্রশ্নে প্রশ্ন করতেই পারে যে এই দশমিক ভগ্নাংশ দুটিকে বা এই ভগ্নাংশটিকে তোমার অনুপাতে প্রকাশ করো বা সরল অনুপাতে প্রকাশ করো তো বন্ধুরা এখানে এই একটি সংখ্যা এই একটি সংখ্যা এই সংখ্যা দুটিকে আমরা সরল অনুপাতে প্রকাশ করব তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে অনুপাতে দুইটি রাশি থাকলে তাদেরকে তোমার সরল অনুপাত বলে আর অনুপাতের রাশিগুলো অবশ্যই তোমার পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে তো বন্ধুরা এবার আমরা তাহলে আমাদের কনং প্রশ্নটি সলভ করা শুরু করে দিই তো আমরা এখন লিখে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম শূন্য দশমিক পাঁচ এটাকে আমরা সাধারণ ভগ্নাংশ বানাবো তোমরা নিশ্চয়ই জানো সাধারণ ভগ্নাংশ বানানোর ওয়ে বা উপায়টা কি তোমরা জানো যে দশমিকের জন্য নিচে এক নিতে হয় এবং দশমিকের ডানে যতগুলো ঘর থাকে ততগুলো শূন্য নিতে হয় এবং দশমিকের আশেপাশে যতগুলো ডিজিট থাকে সবগুলো উপরে বসাতে হয় দশমিকটাকে বাদ দিয়ে তো দশমিকটাকে বাদ দিলে আমরা পাচ্ছি শূন্য পাঁচ দ্যাট মিন্স শুধু পাঁচ তো বন্ধুরা এবার এখানে কাটাকাটি করে কিন্তু আমরা এটাকে লঘিষ্ঠ করতে পারি পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দ্বিগুণে দশ তো বন্ধুরা আমরা প্রথম ভগ্নাংশটিকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করে পাচ্ছি ওয়ান বাই টু তো এবার আমরা দ্বিতীয় যে ভগ্নাংশটির কথা বলেছে শূন্য দশমিক দুই পাঁচ এটার সমান পাচ্ছি উপরে পঁচিশ নিচে একশো একশো কেন বন্ধুরা আশা করি এতক্ষণ গেজ করতে পেরেছো দশমিকের জন্য এক দুই ঘরের জন্য তার ডানে দুই শূন্য আমরা নিয়েছি তো লেটস গো বন্ধুরা এবার কাটাকাটি করে দেখো পঁচিশ এককে পঁচিশ চার পঁচিশে একশো সো ওয়ান বাই ফোর পাচ্ছি আমরা এই ভগ্নাংশটির সাধারণ ভগ্নাংশ তো বন্ধুরা এবার আমাদের যে প্রশ্নটি করেছে যে সরলনের পথে প্রকাশ করো তাহলে এবার আমরা লিখতে পারি অতএব নির্ণেয় সরল অনুপাত নির্ণেয় সরল অনুপাত কত বন্ধুরা দিস ওয়ান ওয়ান বাই টু ইস টু ওয়ান বাই ফোর তো অনুপাতের যে রাশি দুটি আমরা ভগ্নাংশ আকারে পেয়েছি এই ভগ্নাংশ দুটিকে শুধু আমরা পূর্ণ সংখ্যায় প্রকাশ করব তাহলে আমরা আমাদের অ্যান্সার পেয়ে যাব এক্ষেত্রে তোমাদের আমি এর আগে ক্লাসে আমি শিখিয়েছিলাম দুটি নিয়ম একটা হচ্ছে আর আড়ি গুণ করে আর গুণ করে আর একটা হচ্ছে ভগ্নাংশ দুটির হরের লসাগু দ্বারা উভয় ভগ্নাংশ দুটিকে গুণ করে গুণ ফল বের করলে ডিরেক্ট তুমি অ্যান্সার পেয়ে যাবা এভাবে তো বন্ধুরা লক্ষ্য করো আমরা যদি দুই এবং চারের লসাগু বের করি তাহলে পাবো লসাগু হচ্ছে চার এই যেভাবে লসাগু বের করে দেখো এক দুই তাহলে দুই গুণ দুই সমান সমান লসাগু পেলাম চার এই লসাগু দ্বারা প্রথম ভগ্নাংশটিকে গুণ করো 
তাহলে কাটাকাটি করে আমরা পাচ্ছি দুই তার মানে এটার মান পেলাম আমরা দুই এবার দ্বিতীয় ভগ্নাংশটি হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর গুণ কত লসাগু হচ্ছে চার চার আর চার কাটাকাটি করে দাও আমরা পাচ্ছি এক তো বন্ধুরা আমরা মাঝখানে অনুপাত দিলাম এরপরে এক এটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নির্ণয় সর অনুপাত টু ইস টু ওয়ান এটি হচ্ছে আমাদের করণ প্রশ্নের আনসার তো লেটস গো বন্ধুরা এবার আমরা আমাদের খনন প্রশ্নটি সলভ করব সবাই মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটি করো আমাদের খনন প্রশ্নটি পড়ে নেই স্ত্রীকে দেওয়ার পর তার অবশিষ্ট সম্পত্তির অংশ কত স্ত্রীকে দেওয়ার পর তার অবশিষ্ট সম্পত্তির অংশ কত হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে এক্ষেত্রে যে জিনিসটা তোমাকে প্রথমেই মাথায় নিয়ে আসতে হবে সেটা হচ্ছে আব্দুর রহমান সাহেবের সম্পত্তির মোট অংশ কত হ্যাঁ বন্ধুরা নিশ্চয়ই মনে পড়েছে যে কোনো জিনিসের মোট অংশ হচ্ছে এক এই মার্কেটটির মোট অংশ এক বাসটির মোট অংশ এক সম্পত্তির মোট অংশ এক জমির মোট অংশ এক যে কোনো জিনিসের মোট অংশ কিন্তু এক দ্যাট মিন্স হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট ইকুয়াল ওয়ান তাই যে কোনো জিনিসের মোট অংশকে ধরা হয় তোমার ওয়ান দ্যাট মিন্স এক তো তাহলে আব্দুর রহমান সাহেবের সম্পত্তির মোট অংশ এক থেকে স্ত্রীকে যে অংশটুকু স্ত্রীকে তার সম্পত্তির এত অংশ দিয়েছে মানে একের এত অংশ দ্যাট মিন্স এইটাই এটাই স্ত্রী পায় দ্যাট মিন্স এটাকে যদি আমরা এক থেকে বিয়োগ করি তাহলে আমরা অবশিষ্ট সম্পত্তিও পেয়ে যাচ্ছি তাহলে ঝটপট লিখে ফেলো যে দেওয়া আছে দেওয়া আছে আব্দুর রহমান সাহেব আব্দুর রহমান সাহেব স্ত্রীকে দিলেন তার সম্পত্তির কত অংশ বন্ধুরা শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ অংশ লেটস গো এবার আমরা ফাইনালি আনসার বের করবো অতএব অবশিষ্ট রইল সম্পত্তির অবশিষ্ট রইল সম্পত্তির কত অংশ বন্ধুরা এক থেকে বিয়োগ করতে হবে শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ অংশ তো লেটস গো বন্ধুরা আমরা যদি এটা ক্যালকুলেটারে চাপি তাহলে আমরা এক থেকে এটা যদি বিয়োগ করি শূন্য দশমিক আট সাত পাঁচ অংশ আমরা আনসার পাব তো এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো লেটস গো বন্ধুরা খনং প্রশ্ন একেবারেই সহজ ছিল এবার গণং প্রশ্নটি আমরা পড়ে দেখি আমাদের ক এবং খ শেষ এবার গ তার পুত্র ও কন্যা একত্রে কত অংশ সম্পত্তি পেয়েছে তার পুত্র ও কন্যা একত্রে মানে একসাথে কত অংশ সম্পত্তি পেয়েছে বুঝতেই পারছো বন্ধুরা পুত্রের যে সম্পত্তিটুকু পেয়েছে এবং কন্যা যে সম্পত্তিটুকু পেয়েছে সেই অংশ দুটি যোগ করে দিতে হবে কিন্তু একটি কথা আছে বন্ধুরা সেটা হচ্ছে এখানে বলা হয়েছে যে বাকি সম্পত্তির এত অংশ পুত্রকে দেওয়া হয় বাকি সম্পত্তি তাহলে আমরা এখানে ক্ষতে পেয়েছি দিস ওয়ান তাহলে এত এর শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য অংশ দেওয়া হয় পুত্রকে আবার এত এর শূন্য দশমিক দুই পাঁচ অংশ দেওয়া হয় তোমার কন্যাকে আশা করি বুঝতে পেরেছ তাই অনেকে এই ম্যাথটি খুব সহজেই ভুল করে ফেলে সেটা হচ্ছে অনেকে মনে করে আসলে পুত্র মনে হয় এত অংশ সম্পত্তি পায় এবং কন্যা মনে হয় শূন্য দশমিক দুই অংশ সম্পত্তি পায় দুই পাঁচ অংশ সম্পত্তি পায় আসলে কিন্তু তা নয় এখানে দিস ইজ ম্যাটার যে বাকি সম্পত্তি এর এত অংশ তাই এর কথাটির অর্থ হচ্ছে গুণ তাই তুমি এই বাকি সম্পত্তিটিকে পুত্রের যে অংশের কথা বলা হয়েছে এটা দ্বারা গুণ করলে তুমি পুত্রের সম্পত্তির অংশ পাবা এবং বাকি সম্পত্তিকে তুমি কন্যার অংশ দ্বারা যদি গুণ করো তাহলে তুমি কন্যার অংশটি পেয়ে যাবা তারপরে আমাদেরকে যোগ করতে হবে লেটস গো তো বন্ধুরা আমরা লিখব খ হতে প্রাপ্ত খ হতে প্রাপ্ত অবশিষ্ট রইল সম্পত্তির অবশিষ্ট রইল সম্পত্তির কত অংশ বন্ধুরা শূন্য দশমিক আট সাত পাঁচ অংশ এবার আমরা এখন লিখে পুত্র এবং কন্যার অংশটা বের করব তারপরে শেষে যোগ করব লেটস গো এবার লেখো যে এখন না লিখে সুতরাং দিয়ে লিখতে সুতরাং পুত্র পেল পুত্র পেল 
এই যে বাকি সম্পত্তি এর এত অংশ তাই আমরা সরাসরি লিখব শূন্য দশমিক আট সাত পাঁচ গুণ ডিস ওয়ান শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য অংশ তো বন্ধুরা এই দুটো যদি আমরা গুণ করি তাহলে কত পাচ্ছি আমরা এক্ষেত্রে একটু ক্যালকুলেটারের সাহায্য নিতে পারি শূন্য দশমিক আট সাত পাঁচ গুণ শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য আমরা ফলাফল হিসেবে পাচ্ছি শূন্য দশমিক চার তিন সাত পাঁচ শূন্য দশমিক চার তিন সাত পাঁচ অংশ এটি হচ্ছে আমাদের পুত্র পেয়েছিল এতটুকু এবার একইভাবে লেখা হতে কন্যা পেল কন্যা পেল কত বন্ধু এই বাকি সম্পত্তি এর এত অংশ তাহলে বাকি সম্পত্তি হচ্ছে আট সাত পাঁচ গুণ কন্যার অংশ হচ্ছে শূন্য দশমিক দুই পাঁচ অংশ তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমরা ক্যালকুলেটারের হেল্প নিতে পারি হচ্ছে আমাদের শূন্য দশমিক আট সাত পাঁচ গুণ শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শূন্য দশমিক দুই পাঁচ এক্ষেত্রে আমরা গুণ ফল পাচ্ছি শূন্য দশমিক দুই এক আট সাত পাঁচ অংশ তো বন্ধুরা লেটস গো এখন কি করতে হবে তোমরাই বুঝতে পেরেছ এটা হচ্ছে কন্যা পুত্র পেয়েছে এই অংশটা হচ্ছে কন্যা পেয়েছে তাহলে এবার একত্র করতে হবে তো দেরি না করে আমরা একত্র করে ফেলে অতএব পুত্র ও কন্যা একত্রে পেল পুত্র ও কন্যা একত্রে পেল প্রথমে আমরা পুত্রের অংশটা লিখব শূন্য দশমিক চার তিন সাত পাঁচ যোগ এবার কন্যার অংশ হচ্ছে এটা শূন্য দশমিক দুই এক আট সাত পাঁচ অংশ তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমরা লাস্ট ক্যালকুলেটারে সহযোগিতা নিতে পারি তাহলে এতর সাথে আমাদের যোগ করতে হবে দিস ওয়ান শূন্য দশমিক চার তিন সাত পাঁচ তো বন্ধুরা আমরা পাচ্ছি শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ ছয় দুই পাঁচ শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ ছয় দুই পাঁচ অংশ বন্ধুরা এটি কিন্তু আমাদের গরম প্রশ্নের আনসার বন্ধুরা চলো এবার আমরা আমাদের ঘরং প্রশ্নটি পড়ে নিই ঘরং প্রশ্নে বলেছে পুত্র কন্যাকে দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মূল্য তিন লক্ষ পনেরো হাজার টাকা হলে সম্পত্তির মোট মূল্য কত হ্যাঁ বন্ধুরা তো পুত্র কন্যাকে দেওয়ার পর যতটুকু সম্পত্তি বেঁচে যায় অবশিষ্ট থাকে তার মূল্য দেওয়া আছে তিন লক্ষ পনেরো হাজার টাকা এই তথ্য ব্যবহার করে আমাদেরকে সম্পত্তির মোট মূল্য বের করতে হবে একেবারেই সহজ সম্পত্তির মোট অংশ কত বন্ধুরা এক তার মানে আমরা যদি পুত্র ও কন্যাকে দেওয়ার পর যদি অবশিষ্ট সম্পত্তির অংশটা বের করতে পারি আমরা কিন্তু প্রশ্ন মতে লিখে স্টার্ট করতে পারি ওই কী নিয়মে যে এত অংশের মূল্য তিন লক্ষ পনেরো হাজার টাকা অতএব এক বা সম্পূর্ণ অংশের মূল্য এত টাকা আনসার ক্লোজ হয়ে যাবে তো লেটস গো বন্ধুরা আমরা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম পুত্র ও কন্যাকে দেওয়ার পর কতটুকু সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে সেটা বের করব লেটস গো তো আমরা লিখব হচ্ছে গ আমরা গতে পেয়েছিলাম পুত্র ও কন্যা একত্রে কত অংশ সম্পত্তি পেয়েছিল তাহলে আমরা লিখব গ হতে প্রাপ্ত গ হতে প্রাপ্ত পুত্র ও কন্যা একত্রে পায় সম্পত্তির কত অংশ পেয়েছিল বন্ধুরা শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ ছয় দুই পাঁচ অংশ এই অংশটি পেয়েছিল পুত্র এবং কন্যা একত্রে তো এবার আমরা লিখতেই পারি অতএব অবশিষ্ট থাকে বন্ধুরা এই অবশিষ্ট কিন্তু এক থেকে বিয়োগ করা যাবে না 
অনেকেই এটা ভুল করে থাকে যে অবশিষ্ট সম্পত্তি এক থেকে বিয়োগ করে বের করে বাট এখানে কি বলেছিল পুত্র এবং কন্যাকে দিয়েছিল বাকি সম্পত্তি থেকে তাহলে অবশিষ্ট এবার যদি অবশিষ্ট অংশ বের করো তাহলে ওই বাকি সম্পত্তি থেকে কিন্তু তোমাকে বিয়োগ করতে হবে পুত্র কন্যার অংশ তাহলে সম্পত্তি করণ প্রশ্নে খনন প্রশ্নে যে আমরা বাকি স্ত্রীকে দেওয়ার পর যে বাকি সম্পত্তি পেয়েছিলাম শূন্য দশমিক আট সাত পাঁচ সেখান থেকে মাইনাস করতে হবে আমাদের দিস ওয়ান তাহলে আমরা লিখতেই পারি যে শূন্য দশমিক আট সাত পাঁচ থেকে বিয়োগ দিস ওয়ান শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ ছয় দুই পাঁচ অংশ তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমরা ক্যালকুলেটারে যদি হেল্প নেই তাহলে আমরা পাব শূন্য দশমিক দুই এক আট সাত পাঁচ অংশ আমরা এটা পাবো লেটস গো অলরেডি কিন্তু আমরা পুত্র এবং কন্যাকে দেওয়ার পর যে অংশটুকু অবশিষ্ট থাকে সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি এবার দেখো প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন আমাদের কি বলছে এই অবশিষ্ট সম্পত্তির মূল্যই হচ্ছে তিন লক্ষ পনেরো হাজার টাকা তাই আমরা লিখব শূন্য দশমিক দুই এক আট সাত পাঁচ অংশ সম্পত্তির মূল্য কত তিন লক্ষ পনেরো হাজার টাকা তো এবার আমরা লিখবো অতএ এক বা সম্পূর্ণ এক বা সম্পূর্ণ অংশ সম্পত্তির মূল্য তোমার জানো যে ডানেরটা হচ্ছে বস বস সব সময় উপর তলায় থাকবে তাই একে আমরা উপর তলায় পাঠিয়ে দিলাম এবং যে সংখ্যাটি নিচে এক থাকে এই সংখ্যাটি নিচে আমরা এক দেখতে পাচ্ছি এই সংখ্যাটি অটোমেটিক্যালি নিচে চলে যাবে তাহলে শূন্য দশমিক দুই এক আট সাত পাঁচ টাকা লেটস গো বন্ধুরা এবার শুধু আমরা যদি এই ভাগ ফলটা বের করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের আনসার আমরা পেয়ে যাব তো বন্ধুরা ক্যালকুলেটার হেল্প নাও ক্যালকুলেটারে চাপ দিয়ে দেখো কত আনসার আসে আমরা তিন লক্ষ পনেরো হাজারকে তিন লক্ষ পনেরো হাজারকে ভাগ করব শূন্য দশমিক দুই এক আট সাত পাঁচ দিয়ে আমরা পাচ্ছি এক চোদ্দ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা অর্থাৎ এক চার চার আরও চারটা শূন্য এত টাকা বন্ধুরা এটি কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল চোদ্দ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তো এবার আমরা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে পারি এভাবে অতএব সম্পত্তির মোট মূল্য ছিল সম্পত্তির মোট মূল্য চোদ্দ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এটি হচ্ছে আমাদের লাস্ট কোশ্চেনের আনসার তো বন্ধুরা আশা করি নিশ্চয়ই খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছ এতক্ষণ আমাদের সাথে ধৈর্য ধরে থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং তোমরা এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা খুব দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নাও পাশের বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলো না যেন পরবর্তী আপডেট পেতে আসসালামু আলাইকুম